κανείς. Είναι η καρδιά της ομολογήτριας, είναι η καρδιά της γενναίας, της Αγίας μας Αλεξάνδρας. Αποφάσισε πλέον μπροστά σε όλους να ομολογήσει την πίστη της προς τον αληθινό Θεό. Αλλά και πάλι την κρατούν και με το ζόρι τη συγκρατούν και την πάνε στο παλάτι πλέον. Τον Άγιο μας Γεώργιο τον περιμένουν μεγάλα μαρτύρια, καινούρια, καινούρια. Ο αυτοκράτορ πείθετε ότι κανένα μαρτύριο δεν τον κλονίζει. Και έτσι σκέφτηκε ένα τέχνασμα. Του προτείνει να διοικήσουν μαζί στην οικομίδια. Είδατε δελεασμός. Του βάζει καρέκλα. Ε πάρ την καρέκλα σου εσύ που κάθεσαι στις καρέκλες. Ότι αρχή άνδρα δείκνηση. Καρέκλα την οποία κάθεσε δεν θα είναι πάντοτε καρέκλα σου. Θα τρίζει. Ο Διοκλητιατρός έταξε καρέκλα στον Άγιο Γεώργιο. Ο, ο Γεώργιος μας, ο Άγιος Γεώργιος μας προσποιείται ότι δέχεται να συμβασιλεύσει μαζί με τον Διοκλητιανό. Και τότε προσποιείται ότι θέλει να πάει στο ναό του Απόλλωνος, του, στο άψυχο είδωλό του για να προσφέρει θυσία. Όταν μπαίνει όμως μέσα έρχεται στα είδωλα και τους λέει πως τολμάτε άψυχα είδωλα και νεκρά δαίμονες να μένετε όρθιοι εδώ αφού εδώ ήρθε και πάτησε ο δούλος ο αληθινός Θεό, του Θεού Γεώργιος και ευθύς όλα διαλύθηκαν έπεσαν όλα τα είδωλα και διαλύθηκαν εδώ βλέπετε ότι ο Άγιος Γεώργιος πανηγυρίζει είναι ο ομολογητής, είναι ο μεγαλομάρτυρας, είναι ο θαυματουργός, είναι ο τροπεοφόρος. Πανηγυρίζει διότι λάμπει το πρόσωπό του. Έχουν συντριβεί όλα τα είδωλα, δεν υπάρχουν πλέον. Και όλοι βλέπετε δίπλα τον δείχνουν και φωνάζουν. Να θανατωθεί ο Γιώργιος, μας ξεφτύλισε, βλασφήμισε τους θεούς. Να θανατωθεί, να θανατωθεί. Αλλά ξαφνικά τους διακόπτει μια φωνή όλους. Μια γλυκιά φωνή, γυναικεία φωνή. Ήταν η φωνή της γενναίας, της, αθλη, της αθλητρίας, της αυτοκρατήρας και μάρτυρος Αλεξάνδρας. Έλεγε λοιπόν και φώναζε «Θεέ και Κύριε του Γεωργίου, ελέησόν μας». Πιστεύω ότι εσύ είσαι ο μόνος αληθινός Θεός. Έτσι έπεσε στα πόδια του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και εδόξαζε τον Θεόν. Αναθεμάτιζε τους τυράννους όλους. Ανάθεμά σα! Ποια δύναμη σας έδωσε εσάς να, να βρίζετε τον αληθινό Θεό αλλά και ποια δύναμη έδωσε στην Αγία μας Αλεξάνδρα τη γενναιότητα αυτή να ομολογήσει τον αληθινό Θεό τι την έκανε να ξεχάσει το φόβο της η αδύναμη αυτή ήταν η ακαταμάχητη πίστη η πίστη της προς τον Θεό και η υπερβολική της αγάπη έτσι είναι γλυκές ψυχούλες Αυτή η πίστη, αυτή η αγάπη προς τον Χριστό, αυτή έκανε όλους τους Αγίους. Αυτή η πίστη έκανε και την Αγία μας Αλεξάνδρα να ομολογήσει τον Χριστό μας. Έτσι με φρίκι παρακολουθούσε την, την γυναίκα του ο, ο Διοκλητιανός μπροστά πεσμένη στα πόδια του Γεωργίου. Και έλεγε μέσα του... Και διαρωτάτο πως η γυναίκα μου, η γυναίκα μου να πιστεύει στο Θεό του, του Γεωργίου και δεν πίστευε στα μάτια του. Τότε τη ρωτάει τι συμβαίνει Αλεξάνδρα, τι είναι αυτά που...
που βλέπω τόσο πολύ θα βάθηκες από τα μάγια αυτού νου του μάγου δεν υπολογίζεις τους θεούς μας η αυτοκρατόρισσα όμως δεν άκουγε πλέον τον άντρα της με θαυμασμό κοιτούσε το γιατρεμένο Γεώργιο τον Άγιο Γεώργιο μας ο Διοκλητιανός τότε δεν αντέχει άλλο ο θυμός του ήταν μεγάλος, πολύ μεγάλος βγάζει λοιπόν διαταγή και λέει να θανατωθούν και οι δύο και έτσι οδηγούν τον Άγιο Γεώργιο και την Αγία Αλεξάνδρα έξω από την πόλη για να τους εκτελέσουν για την Αλεξάνδρα την Αγία μας Αλεξάνδρα όμως δεν θρυνούσαν μόνο οι χριστιανοί θρυνούσαν και οι δολολάτρες από την καλοσύνη της αυτή χωρίς δισταγνό ακολουθάει τον μεγαλομάρτυρα Γεώργιο βλέπετε ξαφνικά την αφήνουν οι δυνάμεις της ζητάει λίγο να ξαποστάσει και ακουμπώντας τον τοίχο λιποθυμάει πολλοί νόμιζαν ότι η ψυχή της πέταξε πλέον προς το Θεό ο Άγιος Γεώργιος μας βλέπουμε ότι φτάνει μόνος του στον τόπο της εκτελέσεώς του Εκείνη την ώρα γλυκές ψυχούλες ο Γενικός Υπουργός ο Λουκιανός πρώην Χριστιανός μετέφερε το άψυχο σώμα της της αυτοκρατήρας στο παλάτι. Σε λίγο πλέον συνέρχεται η Αγία μας Αλεξάνδρα και σκέπτεται τι θα γίνει τώρα. Ο Λουκιανός τότε τη συμβουλεύει. Φύγε Αλεξάνδρα, φύγε προς καιρού λίγο καιρό από την οικομίδια, φύγε μακριά. Πλέον η Αλεξάνδρα φεύγει, αλλά δεν φανταζόταν ποτέ ότι δεν θα ξανά έβλεπε πλέον τον άντρα της. Αργότερα ο Διοκλητιανός μαθαίνει ότι η γυναίκα του ζει, αλλά δεν την καταδιώκει. Δεν την πολεμάει. Τότε λοιπόν αρρωσταίνει βαριά ο Διοκλητιανός. Παραδίδει το θρόνο του και φεύγει στη Δαλματία, στην πατρίδα του. Τώρα εκεί η Γλυκέν Ψυχούλες αρχίζει και βασιλεύει ο Γαλέριος, ο άνδρας της κόρης της Αγίας μας Αλεξάνδρας, της Βαλέριας ήταν και αυτός θυμισμένος, μοχθηρός και φανατικός διώκτης των χριστιανών οι εκτελέσεις πάντοτε οι συνηθισμένες ήταν σταυρώσεις των χριστιανών ρίξιμο στη φωτιά ρίξιμο στα ζώα ό,τι μπορούσαν και όλα αυτά συνεχιζόντουσαν μέχρι το 311 έτσι μετά αρρωσταίνει και αυτός η κόρη του, η, η γυναίκα του, η Βαλέρια, η κόρη της Αγίας μας Αλεξάνδρας, προσπαθεί να τον μεταπίσει, προσπαθεί να τον κάνει χριστιανό, προσπαθεί να τον πείσει να βγάλει ένα διάταγμα το οποίο επέτρεπε την ομολογία των χριστιανών. Παρόλα τα αυτά, ο Γαλέριος υπόφερε από, πονηρούς, από φοβερούς πόνους ο ίδιος διότι δεν ήταν ειλικρινής η μετάνοιά του. Μετά τον θάνατο του ανδρός της, η Βαλέρια ξανά ενώνεται με τη μητέρα της, την Αγία μας Αλεξάνδρα, στηρίζοντας τον αυτοκράτορα Λουκιανό, ο οποίος φαινόταν ότι ήταν σαν προστάτης των χριστιανών. Κρυφά φτάσανε στην οικομίδια. Έτσι ο Λουκιανός από την αρχή της φέρθηκε ωραία Αλλά το θηρίον αυτό το υποκριτικό 
δείχνει αμέσως τα δόντια του. Μετά με διαταγές του οι διωγμοί των χριστιανών ξανά αναφουντώνουν. Οι γυναίκες έντρομες τρέξανε μακριά από το παλάτι και μισό χρόνο εκρύβοντο από την οργή του αυτοκράτορος. Αλλά μετά τις πιάσανε και έτσι τους καταδίκασαν πλέον εις θάνατον. Ο λαός τότε έκλεγε, έκλεγε και συνόδευε την αυτοκρατόρισά του, τη γλυκιά μας Αγία Αλεξάνδρα, μαζί με την κόρη της, τη Βαλερία. Τότε τελειώνει πλέον η ζωή της Αγίας μας Αλεξάνδρας και της Βαλερίας, τους αποκεφαλίζουν και τα σώματά τους τα ρίξανε πλέον, τους οδηγούν όπως βλέπετε έξω από την πόρνη την Αγία μας Αλεξάνδρα με την Αγία Βαλέρια, τους αποκεφαλίζουν και τα σώματά τους τα πετάνε στη θάλασσα. Έγινε αυτό το 314 που βλέπετε. Η Αγία μας Αλεξάνδρα γλυκές ψυχούλες, τη μνήμη της την, και ο Άγιος Μεγαλομάρτιος Γεώργιος γιορτάζουν πάντα 6 Μαΐου. Στας 6 Μαΐου γιορτάζουν και ο Άγιος Γεώργιος μας και η Αγία μας Αλεξάνδρα. Η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία του στιμάει. Αγία μου Αλεξάνδρα, η χάρη σου μεγάλη είναι. Η χάρη σου που μπόρεσε και ομολόγησε τον Χριστόν, μπόρεσε και μαρτύρησε για τον Χριστόν μας. Μπόρεσες, Αγία μου Αλεξάνδρα, να ομολογήσεις. Δεν κοίταξες πλούτη, δεν κοίταξες αυτοκρατορίες, δεν κοίταξες παλάτια που μπορούσε να ζήσει πολύ πλούσια μέχρι το τέλος της ζωής σου. Όμως σε αποκεφαλίσανε, όμως σε, δείξανε, σε ρίξανε το άψυχο σώμα σου μέσα στη θάλασσα να το φάνε τα ψάρια. Εσύ Αγία μου Αλεξάνδρα που μπορείς και βλέπεις το πρόσωπο του Θεού παρακάλεσέ Τον μαζί με τον τόσο αγαπημένο σου Άγιο Γεώργιο μας. Αγία μου Αλεξάνδρα μου, σε παρακαλούμε, εσύ γλυκιά μου Αγία, που μπόρεσες και ομολόγησες, εσύ να με σητεύσεις. Έχεις πολύ μεγάλη παρησία στον Θεόν. Αγία Αλεξάνδρα, μην ξεχάσεις και μας τους ταλέπορους εδώ θνητούς και αμαρτωλούς. Παρακάλεσε το έλεος του Θεού αυτό να μας καταδιώξει πάσα στα σημέρα στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν επιτροχάδι γλυκές ψυχούλες να σας πω να βλέπουμε τα σκιά γραφήματα για να σας υπενθυμίσω τα όσα είδαμε. Εδώ γλυκές ψυχούλες επειδή προσήφκονται οι χριστιανοί δεν μπορούσαν αυτοί να κάνουν θυσίες οι δολολάτρες. 